நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு இப்ப அடுத்த காலர் ரெடியா இருக்காங்க குருஜி வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க வந்து கால் பண்றீங்க நித்யா லட்சுமி திண்டுக்கல் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறோம் ஓகே மா யாருக்கு மா பார்க்கணும் எனக்கு தான் பார்க்கணும் ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 4 2 4 2 1994 1994 ஆமா நேரம் மா பேர் என்ன நேரம் 10 40 20 10 40 20 பார்வையில்ரனின்ரனின்ரனின்ரனின்ரனின்ரனின்ரனின்ரனின்ரனின்ரனின்ரனின்ரனின்ரனின்ரனின்ரனின்ரனின்ரனின்ரனின்ரன
நம்ம குருஜி இருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ஐயா வேலை எல்லாம் பண்ணீங்க அதுக்குல கொஞ்சம் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க வேலை இல்லாம ஆ வேலை வேலை இல்லாம இருக்கீங்க எப்படி ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் வேலை இல்லாம இருக்கீங்க ஆமா ஐயா இந்த அமைப்பின்படி மகர ராசி திருவான நட்சத்திரம் ஆமா ஐயா நீங்க ஏதோ இளைஞர்கள் தின்னம் போல தெரியுது எல்லாமே இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்பட்ட இளைஞர்களா மூணு காலரும் வந்துட்டீங்க கண்டிப்பா ஃபாரின் போற அமைப்பு எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமானாலே அந்த ஃபாரின் போற அமைப்பு எல்லாம் இருக்குன்றத நான் நிறைய தடவை பேசியிருக்கிறேன் பனிரெண்டாம் அதிபதி பரி பரிவர்த்தனையாகி எட்டாம் அதிபதி சுவரின் வீட்டில் இருக்கிறாரு நிச்சயமாக ராகுதசையை நடக்குது ராகுதச சுக்கர புக்தி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரலுக்கு பிறகு ராகுதச சூரிய புக்தி சந்திர புக்தி எல்லாம் உங்களுக்கு வெளிநாடு அமைப்புகளை தான் கொடுக்கும் இந்த அமைப்பின்படி இது வரைக்கும் வந்த மூணு பேருமே ஏழ்சனை அமைப்பு தான் இப்போ இப்போதான் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் சுமாரான வருஷம் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றும் இந்த ஏற்கனவே முதல் நேயர் பேசுனது போல வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆர ஒரு 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 வருடங்களாக உங்களுக்கு இருக்கும் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய சாதனைகளை செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல யோக ஜாதகம் லக்னாதிபதி சுபத்துவமாகி லக்னத்தை பார்க்கிறார் பத்தாம் இடத்துல குருவும் சனியும் பரிவர்த்தனையாகி இருக்கிறது வளர்பரை சந்திரன் பௌர்ணமிக்கு நே பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னும் ரெண்டு நாள் நடக்க போகின்ற பௌர்ணமியாக இருக்கின்ற சந்திரனும் குருவும் பத்தாம் இடத்துல சேர்ந்துருக்கிறது நல்ல யோகம் ஆகவே தொழில் அமைப்புகளில் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று வாழ்க்கையை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு காலகட்டம்ன்றதுனால நிரந்தரமான நல்ல வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஒரு கிடைச்ச வேலையில் போய் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அடுத்த வருஷம் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஜென்மச்சனை அமைப்பு ஆரம்பிக்கிறது இந்த ஜென்மச்சனை அமைப்பு கொஞ்சம் கடுமையான பொருளாதார ரீதியிலான சில பின்னடைவுகளை கொடுக்க வேண்டியது தான் அதனால் பொருளாதார ரீதியாக காசு பணம் கையில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாலே நல்ல சம்பளத்தில் நல்ல வேலை கிடைச்சிடாது கிடைக்கிற வேலையிலையும் மன அழுத்தம் இருக்கும் ஒரு இளைஞனுக்குரிய இளைஞனுக்கு தேவையான அத்தனை விஷயங்களும் கல்வி வேலை எதிர்பாலினத்தரை புரிந்து கொள்ளுதல் அது போன்ற அத்தனை விஷயங்களும் நடக்குன்றதுனால ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு சுமாராக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு எப்போது பிறக்கிறதோ உங்களுடைய இருபத்தைந்து வயது முதல்ல இருபத்தஞ்சு வயசு என்பதே சீக்கிரமான வயசு தான் இருபத்தைந்து வயதிற்கு பிறகு வாழ்க்கையில் எல்லா வகையிலும் நல்லா இருக்கிற ஒரு அமைப்பு ரெண்டாவது குரு மேஷ லக்கணத்திற்கு பாக்கியாதிபதியான குரு தசை வரும்போது அவங்க கொடுத்து வைத்தவன் அதுவும் பருவத்தில் வரும்போது இன்னும் ஐந்து வருடங்களில் குரு தசை ஆரம்பிக்குது குரு குரு பகவான் நீச்சமாக இருந்தாலும் அவர் சனியோடு பரிவர்த்தனை ஆகியிருக்கிறார் பத்து பனிரெண்டு குடியவர்கள் பரிவர்த்தனை ஆனாலே நிச்சயமாக உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க வெளிநாடு எப்போது போவேன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கான அமைப்பு வந்து பத்து பனிரெண்டாம் இடம் வெளிநாட்டு வாசம் வெளிநாட்டில் வருமானம் சம்பாதிக்கிற அமைப்பை குறிக்கக்கூடிய பனிரெண்டாம் பாவகாதிபதி சனியுடன் ஜீவனாதிபதியுடன் பரிவர்த்தனையானதுனாலையும் எட்டாம் பனிரெண்டாம் இடம் சுபத்துவமாகி எட்டாம் இடத்துக்கு அதிபதி வந்து சுபருடைய வீட்டில் இருக்கிறதுனாலையும் இந்த சுப அமைப்புகள்னால அடுத்து வருகின்ற ராகுதச சுக்கர புக்தியின் பிற்பகுதியில் அடுத்த வருடம் நிச்சயமாக வெளிநாட்டுக்கு போவீங்க ரொம்ப நாள் வெளிநாட்டில் இருப்பீங்க வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மூலமாக நன்றாக இருக்கின்ற ஒரு யோக ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு குருஜி ஒரு சிறிய இடைவேளை போயிட்டு வந்துடலாம் குருஜி இப்ப நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில வரப்போகிறது ஒரு சிறிய இடைவேளை மீண்டும் தொடர்கிறது குருஜி நேரம் தொடர்ந்து பேசலாம் குருஜி நம்ம தனுஷ லக்னத்தை பத்தி பேசிட்டு ஆமா தனுஷ லக்னத்தை பத்தி பேசிட்டு இருந்தா தனுஷ லக்னத்துடைய முக்கியமான பலமும் பலவீனமுமே இவர்கள் மிகுந்த நல்லவர்களாக இருக்கிறதுதான் வெளிப்படையாக பேசக்கூடியவர்கள் மனதில் வந்து எதையுமே வைத்துக் கொள்ளக்கூடாதவர்கள் அதை அதோட இந்த தனுசு லக்கணத்தில் சுப கிரகங்கள் இருந்ததுன்னா நல்ல மேன்மை நல்ல குணம் இருக்கும் என்ன இருந்தாலும் வந்து நம்ம வந்து ஏமாளி இழிச்சவையான தனுசு லக்கணக்காரனை சொன்னாலும் சத்தியமேவ ஜெயதேன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது அதாவது உண்மையே வெள்ளம் அந்த அமைப்பின்படி கடைசியில் ஜெயிக்கிறவங்க தனுசு லக்கணக்காரர்களாக தான் இருப்பாங்க ஏன்னா என்றைக்குமே வந்து உண்மைக்கு அழிவில்லை ஒரு சத்தியத்திற்கும் ஒரு இதுக்கும் அழிவில்லை அப்படின்றது கடைசியாக அதாவது நடுவில் தோற்பதை போல தெரிந்தாலும் இறுதியில் வெல்லக்கூடியவர்கள் தனுசு லக்கணக்காரர்களாக தான் இருப்பாங்க நான் ஏற்கனவே இந்த இதை பற்றி சொல்லிட்டேன் ஏன்னா அந்த அந்த எந்த கிரகங்கள் நன்மையில் செய்யும் எந்த கிரகங்கள் தீமையில் செய்யும் அப்படின்றத சொல்லிட்டேன் இந்த இந்த சூரிய சன் தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்ததுனாலே சுக்கரன் சனி புதன் தசை வந்ததுன்னா அவர்களுடைய முன்னேற்றம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அவருடைய தகுதிக்கேற்றார் போல முன்னேற்றம் நிச்சயமாக இருக்காது எப்போவுமே ஒரு மனிதனுக்கு என்ன தான் இருந்தாலும் அதிர்ஷ்டம் கண்டிப்பாக தேவை ஒரு மனிதன் அவனுடைய முயற்சியை மட்டுமே வைத்து முன்னேறிட முடியும் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக கிடையாது அப்போ அவனுடைய அவ முன்னேறினவர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த சந்திரபாபுடைய ஒரு பாடல் கூட இருக்கும் புத்தி உள்ள மனிதர் யாவும் வெற்றி காண்பதில்லை வெற்றி பெற்ற மனிதர் யாவும்
எப்படி இருந்தாலும் ஒரு மனிதன் முன்னேறுவதற்கு அதிர்ஷ்டம் நிச்சயமாக தேவை அந்த அதிர்ஷ்டத்தை கொடுப்பவை கிரகங்கள் அந்த ஜாதக அமைப்பை வைத்து கொடுக்கின்றன அப்படின்றது தான் உண்மை அப்ப அந்த அமைப்பின்படி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது தொடச்சு எடுத்துருச்சு ஆமாங்க கரெக்டு தானே ஆமாங்க இன்னைக்கு எல்லாம் ஏழரசினி அஷ்டமி ஜனிகாரங்க தான் கால் பண்ண போறீங்க பொழுதுருது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது வாழ்க்கையிலே மிக போராட்டமான காலகட்டம் ஆமாங்க அதுவும் குரு உச்சமான ஒரு ஜாதகம் குரு தசை வேற நடக்குது அட்டமாதிபதி திசையும் அட்டம சனியும் நடக்கூடாது வாங்க நல்ல வேலையா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல குரு தசை முடிஞ்சு இப்ப சனி தசை சுய பக்தியில இருக்கிறீங்க ஆமாங்க என்ன கேள்வி கேட்கணும் ஐயோ எல்லாமே வாசல் விட்டுங்க எல்லாமே அப்பா கொடுத்தது எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டேன் நான் வாழ்க்கையில வாழ்வானா நீங்க கேக்குறதுக்கு முன்னாடியே தொடச்சி எடுத்துருச்சான்னு கேட்டீங்க தொடச்சி எடுத்துருச்சான்னு கேட்டா நீங்க வாஷ் அவுட் சொல்றீங்க ரெண்டு கருத்தம் ஒண்ணுதான் இல்லையா அட்டமாதிபதி ஜெசையும் அஷ்டம சனியும் நடக்க கூடாதுன்னு ஒரு இதுல எழுதிருப்பேன் நல்லா நீங்க உங்களுக்கு ஜோதிட ஆர்வம் இருக்கும் ஆமா சொல்லுங்க ஆமா ஆமா சுக்கரன் வந்து அதாவது எப்பவுமே வந்து இந்த ஜென்ம விரோத கிரகங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடியது ஜாதகத்தில் லக்னாதிபதியாக வரும்போது அவருடைய ஜென்ம விரோதியான கிரகம் அவரை விட வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு விதி அந்த அமைப்பின்படி குரு வந்து உங்களுக்கு தனிச்சு வந்து உச்சமாக இருக்கிறாரு குருவுக்கு வீடு கொடுத்த சந்திரனும் உச்சம் அவங்க இந்த நிலைமையில் கடந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு பதினாறு வருஷமாக உங்கள் வாழ்க்கையின் நடுப்பகுதி வரைக்கும் குரு தசை நடந்தது உங்களை தொடச்சு தான் எடுத்திருக்கோம் அதனால தான் அந்த வார்த்தையை சொன்னேன் அஷ்டம சனி காலகட்டம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த மூணு வருஷம் மறக்கவே முடியாத நெகட்டிவ் வருஷம் இந்த இந்த அமைப்புல வந்து கீழே இருந்து மேலே வருகின்ற ஜாதகம் நான்காம் இடத்துல சூரியனுடைய வீட்டுல இவர் இருக்கிறார் அதாவது நீச்சனுடைய வீட்டுல வந்து சனி அமர்ந்திருக்கிறார் நான்காம் இடத்துல அவருக்கு வந்து அந்த இடம் பிடிக்காத ஒரு இடம் இருந்தாலும் அம்சத்துல வந்து அவர் வந்து கன்னி வீட்டுல இருக்கிறது சனி தற்போது தற்போதைய தசாநாதன் கன்னி வீட்டுல இருக்கிறது ஒரு யோகம் கேந்திரங்கள்ல ஒரு கிரகம் இருக்கிறது யோகம் அதை விட ரிஷபலக்கணம் ரிஷபராசி ஆயிடுச்சு அவர் ராஜயோகத்தை தரக்கூடியவர் சனி ஒருத்தர் மட்டும்தான் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையும் ஒரு மனிதனை கீழான நிலைக்கு ரிஷபலக்கணம் ரிஷபராசி துலாம் லக்கணம் துலாம் ராசியில பிறந்தவன சனி கீழே கொண்டு போக மாட்டார் அப்படிங்கிற அடிப்படையில வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஆரம்பம் முதல் சனி தசை சுயபக்தி முடிஞ்சதுல இருந்து உங்க வாழ்க்கை ஒரு நிலையான ஒரு விஷயமா இருக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் ஒண்ணுமே கிடையாது நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு பிறகு பிற்பகுதியில நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஒரு எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் இருப்பீங்க தீர்காயில் யோக ஜாதகம் எட்டாம் அதிபதி சுபராகி வலுத்தால் அது ஒண்ணுதான் ஆயுள் மட்டும்தான் எட்டாம் அதிபதி சுபராகி வலுத்து ஆறாம் ஆறாம் வீட்டுல லக்னாதிபதி வலுத்து இருக்கிறதுனால தீர்காயில் எண்பத்தி நான்கு வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் நல்லா இல்லை நாற்பத்தி ரெண்டு வயது வரைக்கும் நன்றாக இல்லாமல் இருந்து பிற்பகுதி நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பு நல்ல வீடு நல்ல வாகனம் நல்ல மனைவி நல்ல குழந்தைகள்னு ஒரு நல்ல அந்தஸ்தை அனுபவிக்கக்கூடிய ஜாதகம் இப்போ போனதை பற்றி எதுவுமே கவலைப்படாதீங்க பணம் என்றால் என்னவென்று புரிந்திருக்கும் உறவுகள் எப்படிப்பட்டதுன்னு புரிஞ்சிருக்கும் நட்புகள் எப்படிப்பட்டதுன்னு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த கடந்த மூன்று ஆண்டு காலத்தில் அட்டமாதிபதி தச அஷ்டம சனியில் உங்களுக்கு கிடைச்ச அனுபவங்களை வைத்து எதிர்காலத்தில் ஒரு நாற்பது வருடம் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நம்ம அடிக்கடி இதை தான் சொல்கிறோம் அதாவது அஷ்டம சனி நேரம் அஷ்டம சனி அமைப்பு இந்த தனுசு லக்கணத்துக்கும் நம்ம சொன்ன மாதிரி தனுசு லக்கணக்காரர்கள் வந்து எல்லா அமைப்புகள்லையும் ஒரு குறி குறிப்பாகவே வந்து விண்டியில் இதை பற்றி நம்ம நிறைய பேசிட்டோம் என் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து அந்த ஆறு எட்டு தசாபக்திகள் வரக்கூடாது நான் அந்த அவயோகி யோகி எல்லாம் எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு முறை வந்து பன்னிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் ஆகாத கிரகம் எதுன்ட்டு நம்ம விண்டியில் பேசுகிறேன் அதுதான் இப்போ நம்ம வீடியோஸ்லேயே வந்து நிறைய பேர் ரொம்ப அதிகமாக பார்க்கின்ற ஒரு வீடியோவாக அதுவும் இருக்குது அப்போ அந்த அமைப்பில் வந்து இப்போ இவர் சொன்ன மாதிரி அட்டமாதிபதி ஏற்கனவே தனுசு லக்கணத்துக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம் சுக்கரன் வலுக்கக்கூடாது அப்படி வலுக்குன்ற நிலைமையில் சுக்கரனை விட லக்னாதிபதி ஆகிய குரு வலுத்திருக்கணும்னு சொன்னோம் இப்போ இவர் பாருங்கள் நம்ம வந்து சொன்னோம் தொடச்சி எடுத்துருச்சுன்னு சொன்னோம் அவர் வாஷ் அவுட்டுன்றார் அவ்வளோதான் ஜோதிடம்ன்றது புரிந்து கொண்டால் மகா எளிமையானது அவர் பலன் கேட்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் பலனை சொல்லிடலாம் என்னையா மூணு வருஷமாக அப்படி இருந்ததா நாலு வருஷமாக அப்படி இருந்ததா அல்லது வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் நீ நிலையே கொள்ளலை உனக்கு கல்யாணம் ஆகலை உனக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லை இதற்காக வந்திருக்கிறாய்
காலமாக தொடச்சி எடுத்துருச்சான்னு கேட்குறேன் அவர் ஆமான்னு சொல்லாமல் இல்லைங்க இந்த மூணு வருஷமாக தான் நான் இந்த வீடு கட்டினேன் இந்த வீடு கட்டினேன் எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு எனக்கு குழந்தை பிறந்தது இந்த மூணு வருஷமாக நான் ஓகோன்னு இருக்கிறேன் இப்போ தான் நான் ஒரு பிஎம்டபிள்யூ கார் வாங்கினேன் அல்லது இப்போ தான் ஒரு பெரிய லக்ஸரி கார் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் ஜோதிடம் பொய்யாகி விடும் அல்லது நான் பொய்யாகி விடுவேன் இந்த இந்த அமைப்புகளில் வந்து வேறு சில விஷயங்களில் ஒரு காலரை பார்த்தலாம் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்களுக்கு கால் பண்ணுறீங்க தூத்துக்குடி ராதாகிருஷ்ணன் மேடம் ஓகே சார் யாருக்கு சார் பார்க்க போகிறோம் எனக்கு தான் பார்க்க முடியும் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கள் முப்பத்தி ஒன்று பத்து முப்பத்தி ஒன்று பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பிறந்த நேரம் சார் காலையில் ஒம்பது முப்பத்தி முப்பது காலையில் முப்பத்தி ஒம்பது முப்பத்தி நாலு கரெக்டாக முப்பத்தி நாலு காலை ஆமாம் ராசி நட்சத்திரம் சார் ராசி மீனராசி மீனராசி புரட்டாதி நட்சத்திரம் புரட்டாதி உத்திரட்டாதி உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் தனுசு லக்னம் தனுஷ லக்னம் இன்னைக்கு தனுஷ ராசி சார் தனுசு லக்னத்துக்கு உதாரணத்துக்கும் சுக்கரதச உதாரணத்துக்கும் ஆள் கரெக்டாக வரீங்களே லைனில் ஆமாம் சார் வணக்கம் சார் சுக்கரதச சூப்பராக இருந்திருக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு சார் என்ன செய்யணும் தெரியல இருக்கவா சாவா இருக்கவா சாவா சாமியால போகவான்னு இருக்கேன் எப்பவுமே வின் டிவில இந்த மாதிரி ஒரு உதாரண ஜாதகத்துக்கு தான் ஆள் வருவீங்க கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷமா அஞ்சு வருஷமா லைன் கிடைக்கல லைன் கிடைக்கல அப்படின்னுவீங்க இப்ப பாருங்க கரெக்டா தனுசு லக்கணத்துக்கு நீங்களே ஒரு உதாரணமா வந்துட்டீங்க இல்லையா எனக்கு என்ன செய்யணும் தெரியல சார் வாழ்க்கையில வெறுத்து போய் இருக்கு சார் நல்லா இருப்பீங்க என்ன பண்றோம் அதிர்ஷ்டம் இருக்கா இல்லையான்னு கேக்குறீங்களா ஒரே வார்த்தை முடிச்சிங்க எனக்கு வாழ்க்கை இருக்கா இல்லையா இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்துல நான் சொன்ன மாதிரி தனுசு லக்கணமாகி சுக்கரதசை அதுவும் ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்ட சுக்கரதசை சுக்கரனுக்கு பனிரெண்டாம் இடம் மறைவு ஸ்தானம் கிடையாது சுக்கரன் பனிரெண்டில் அமர்ந்து தன்னுடைய ஆறாம் இடம் பனிரெண்டுல வலுவா இருக்கிறார் தான் அர்த்தம் அவர் பனிரெண்டாம் இடம் மட்டும் காலபுருஷனின் பனிரெண்டாம் இடத்துல சுக்கரன் உச்சமாகிறதுனால காலபுருஷனின் மேஷ லக்கணத்திற்கு பனிரெண்டாம் இடமாகிய மீன லக்கணத்தில் சுக்கரன் உச்சம் பெறுவதால் பனிரெண்டாம் இடம் அவருக்கு நல்லது மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையை தரும் அப்படின்றத ஞானிகளால் உணரப்பட்டு நமக்கு விதியாக சொல்லப்பட்டது ஆறு பனிரெண்டில் உச்சமாக ஆறு பனிரெண்டில் மறைவு செவ்வாயின் <laughs> லக்னாதிபதி பாபத்துவம் அடைக்க அடைந்த நிலைமையில உங்களுக்கு வந்து சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு தன்னுடைய ஆறாம் வீட்டையே பார்க்கறதுனால கடன் 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 நோய் எதிரி இதுதானே இருக்கு உங்களுக்கு ஆமா அதான் இருக்கு கடன் நோய் எதிரி இது மூணு தான் வந்து உங்களுக்கு வேற எதுவுமே இருக்காது ரெண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து வாழ்க்கை வெறுத்து போச்சா ஆமா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து உங்களை தொடச்சி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து தொடச்சி எடுத்து அது அது வந்து ஒரு காலகட்டம் அதாவது அப்பதான் சுக்கரதச ஆரம்பம் நான் சொல்லுகின்ற ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்துதான் உங்க வாழ்க்கை உங்க கையை விட்டு போச்சு போச்சு உங்க உங்க தொழில் உங்க வாழ்க்கை உங்க சொந்த வாழ்க்கை உங்க தொழில் வாழ்க்கை எல்லாத்துலயுமே நடந்த சம்பவங்களை நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நான்குல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு வரைக்கும் சமாளிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க உங்க வாழ்க்கையில சமாளிக்க முடியாம போன காலகட்டங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுக்கு பிறகுதான் இதுதான் உண்மை இந்த அதாவது இந்த பத்து நிமிடம் பத்து செகண்ட் பாக்குறதுலே ப்ரிடிக் பண்ற முடியறதுலே மேலோட்டமாக தெரியல இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் உள்ள ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நேரம் கிடைச்சு ஜாதகத்துக்கு உள்ள போனா என்ன சம்பவங்கள் நடந்ததுன்னு கூட ஒரு தெளிவா சொல்லலாம் நான் இப்போது வின் டிவி லைவ்ல எனக்கு கிடைக்கிறது ஒரு பத்து நொடி தான் ஒரு ஒரு பத்து நொடியில உங்களுக்கு மே உறுதியான மேலோட்டமான ஒரு மேல் விதிகளை வச்சு தான் உங்களுக்கு பலன் சொல்றேன் மற்றபடி வந்து உள்ளுக்குள்ள போகணும்னா என்னென்ன நடந்தது தொழில் வாழ்க்கையில என்ன நடந்தது சொந்த வாழ்க்கையில என்ன நடந்ததுன்னு கண்டிப்பா ப்ரொடிக்ட் பண்ண முடியும் ஆனாலும் மறுபடியும் சொல்றேன் சூரிய திசையில இருந்து நல்லா இருப்பீங்க சூரியன் நீச்சமாக இருக்கிறார்ன்றது பார்க்க வேண்டாம் சூரியன் நீச்சமாக இருக்கிறார்ன்றது கிடையாது சூரிய திசை மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான பலன்களை உங்களுக்கு செய்யும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுல இருந்து இன்னும் ஒரு வருஷம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனை தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுல இருந்தே உங்களுக்கு நல்ல நல்ல பலன்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் சூரிய திசை என்னதான் இருந்தாலும் அறுபது வயசுக்கு மேல ஒரு யோகம் வர்றதே பெரிய விஷயங்க 
அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க நல்லா இருக்கணும்ன்றது விதி சூரிய சந்திர செவ்வாதிசைகள் இப்ப வந்து லக்னாதிபதி வலுத்ததுனாலையும் எட்டாம் இடம் சுபத்துவமானதுனாலையும் எட்டாம் அதிபதி திக்பலமாக வலுத்திருக்கிறனாலையும் நீங்க வந்து ஒரு மிக எண்பது வயது தாண்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஒரு மனிதனுக்கு அறுபது வயதிற்கு பிறகுதான் அடுத்தவருடைய தயவு தேவையில்லாத ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும் அது பிள்ளையா இருக்கட்டும் பொண்டாட்டியா இருக்கட்டும் ஏதாவது நம்ம பண்ண கிடையுமோ நம்ம வயது வாலிப காலத்துல பண்ண அத்தனை விஷயங்களையும் பிள்ளையும் பொண்டாட்டியும் பழி வாங்குறது அறுபது வயசுக்கு மேலதான் ஏதாவது பிள்ளைய வந்து ஏதாவது நம்ம பண்ணியிருந்தோம் பொண்டாட்டிக்கு ஏதாவது துரோகம் பண்ணியிருந்தோம் பொண்டாட்டிக்கு ஏதாவது ஒரு இந்த இந்த கெட்ட விஷயங்களை பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த அம்மா வந்து அறுபது வயசுல நம்ம ஆடி உடங்குற நேரத்துல தான் அவளுடைய உதவி நமக்கு தேவைப்படுற நேரத்துல தான் நம்மகிட்ட நமக்கு மூஞ்ச சொல்லிட்டு நம்ம மூஞ்ச சொல்லிச்சுக்கிட்டு நமக்கு சர்வ் பண்ணுவாங்க அந்த அமைப்புகள் இல்லாம ஆண்டவன் உங்களை நல்ல விதமாக ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அறுபது வயதிற்கு பிறகே நல்ல யோகத்தை அடையக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உங்க அமைப்பு ஆகவே இந்த சூரிய தசையில் இருந்து வாழ்க்கை உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது வரைக்கும் நடந்ததை பற்றி கவலைப்படாதீங்க சுக்கரதசை முடியும் தருவாயில் இருக்கின்ற சுக்கரதசை கேது புக்தியில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிலிருந்து உங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தொழில் வாழ்க்கையிலையும் சொந்த வாழ்க்கையிலையும் மாற்றம் ஏற்பட்டு மிகவும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு இப்போ அடுத்த காலை பார்த்துடலாம் குருஜி வணக்கம் இது குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் மேம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேரெல்லாம் எங்களுக்கு கால் பண்ணுறீங்க எங்கம்மா மதுரை மீனலத்தம் சரி ஓகேமா நம்ம சார் இருக்காங்க நம்ம குருஜிமா நீங்களே பலன சொல்லிடுங்கமா சார் வணக்கம் வாழ்த்துக்கள்மா மீன லக்னம் வரலமா மேஷ லக்னம் வருது உங்க ஊர்ல நடக்குற ஓ லக்னம் அப்பதான் மாறி இருக்கு வாக்கிய பஞ்சாங்கபடி இது கரெக்டான டைம் வாக்கிய பஞ்சாங்கத்துல மேஷ மீன லக்னம்னு வரும் ஓ அப்படியே ஏமா விடுஞ்சா நாலாம் தேதியாமா இல்ல 2 6 தான் எனக்கு ஜாதகத்துல எழுதி இருந்தாங்க அப்படினா மூல நட்சத்திரம் தானமா வருது போராடம் கூட வரலையேமா வாக்கிய பஞ்சாங்க முழுக்க முழுக்க தப்புமா திருக்கணத படி போட்டுக்கங்க அப்படியா சரிங்க மூல நட்சத்திரம் மூல நட்சத்திரம் தான் வருது இருங்க இருங்க 3 6 நான் இருங்க கொஞ்சம் இருங்க நான் தான் தப்பா போட்டுறேன் 3 6 தான் இல்லையா 2 3 3 6 கரெக்ட் தான்மா போராடம் நட்சத்திரம் தான் என்னமா கேளுங்கமா இல்லை நான் கவர்மெண்ட் ஜாப்புக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு கிடைக்குமாங்கய்யா அதான் வீட்டில் ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கு அதான் எப்படி இருக்கும்னு கேட்கலாங்கய்யா அரசு வேலை உறுதியாக கிடைக்கும் ஆனால் இப்போ கிடைக்காதே நான் ஒரு ஆறு மாதம் எட்டு மாதத்துக்கெல்லாம் இதே இல்லையே போராட நட்சத்திரத்தை பற்றி தான் சொல்லியிருக்கிறேன் எது உங்களுக்கு விரும்புகிறதோ அதை தடை செய்வார் கிடைக்குமா சிம்மத்தில் கேது இருந்து சூரிய இவருடைய பார்வை குருவின் பார்வையில் இருக்கு அதனால அரசு வேலை நிச்சயமாக உண்டு உங்களுக்கு அரசு வேலை அமைப்புகள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ராகுதச சுயபக்திக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு ராகுதச சுயபக்தியில் தான் இப்போ ராகுதச நடக்கும் போது அந்த ராகு வந்து உங்களுக்கு லக்னாதிபதி கூட சேர்ந்து சுபத்துவமாகி இருக்கிறார் அப்போ அந்த லக்னாதிபதி கூட சேர்ந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறதும் ஒரு பெரிய நல்ல அமைப்பு போராட்ட நட்சத்திரன்றதுனால வந்து இந்த கடந்த ரெண்டு வருஷமா எதுவுமே எண்ணங்கள் எதுவுமே படிக்காத அரை மார்க்கு கால் மார்க்கில் போயிருக்கோம் அப்படித்தானே அரை மார்க்கு கால் மார்க்கில் தான் ஃபெயில் ஆகிருப்பீங்க ரொம்ப நெருக்கத்தில் தான் ஃபெயில் ஆகிருப்பீங்க அரசு வேலை உறுதியாக கிடைக்குமா இது இல்லாமல் எழுதுங்க அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் மே மாதத்துக்கு பிறகு தான் அந்த அமைப்பே வருது உறுதியாக கிடைக்கும் இதை முயற்சியை கைவிட்டுறாதீங்க எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் சந்திரனை புதன் சுக்கரன் பார்ப்பது ஒளி கிரகங்கள் ரெண்டு தான் அந்த சூரியனும் சந்திரனும் வலுவாகி சந்திர கேந்திரங்களில் பத்தாம் இடங்கள் சிம்மம் வலுவாகி இருக்கின்ற நிலைமையில் அரசு வேலை கண்டிப்பாக உண்டு உங்களுக்கு லக்னத்தில் இருக்கின்ற குரு தன்னுடைய ஐந்தாம் பார்வையாக சிம்பத்தை பார்ப்பதும் அங்கே சிம்மத்தில் ராகு இல்லாமல் கேது இருந்து செவ்வாயின் பார்வை குரு செவ்வாய் ரெண்டு பேருமே பார்க்குறாங்க பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட பௌர்ணமி முடிஞ்ச அடுத்த நாள் தான் பறந்துருக்கிறீங்க உறுதியாக கிடைக்கும் அடுத்த வருடம் மே மாதத்திற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தான் அரசு சீட்டில் இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு குருஜி இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம தனுஷ லக்னம் வந்து பார்த்தோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய காலர் ரெகுலராக வர மாதிரி தனுஷ லக்னம் தனுஷ ராசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டே இருந்தாங்க ஸோ அடுத்த வாரம் வந்து மகர லக்னத்துக்கான பலன்களை வந்து பார்க்கலாம் அதுக்காக காலர்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு வாரம் வந்து காத்துட்ருங்க அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய குருஜி மகர ராசிக்கு என்னென்ன பலன்கள் அப்படிங்கிறத சொல்வார் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி கண்ணா மற்றும் குருஜி 